பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் நேரலை நிகழ்ச்சி வருகிற ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு இன்றைய தினம் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக எனது வாழ்க்கை எனது யோகா அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி நம்ம காண இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில யோகாவினுடைய சிறப்புகள் குறித்தும் கொரோனா தருணத்தில் யோகாவினுடைய பயன்பாடுகள் குறித்தும் பல்வேறு தகவல்களை இந்நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் பெற இருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் காணொலியின் மூலமாக மக்களிடம் உரையாற்றிய நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த யோகா கலையானது திடமான மனதையும் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் ஆரோக்கியமான உடலையும் வழங்குகிறது என்று தெரிவித்திருந்தார் மேலும் வருகின்ற ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி யோகா தினத்தன்று மக்கள் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளாகவே பாதுகாப்பாக இருந்து யோகா கலையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார் மீண்டும் ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி பொதுமக்களிடம் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றுவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உலகளாவிய அளவில் இந்த கொரோனாவானது கட்டுக்குள் வந்த பிறகு இந்த யோகா கலை இன்னும் கூட மிகப்பெரிய அளவில் பிரபலமடையும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தார் இப்படிப்பட்ட யோகா கலையின் பல சிறப்புகளை இன்றைய நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த தகவல்களை நமக்கு வழங்குவதற்காக டாக்டர் ஒய் தீபா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட இணையிறாங்க யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர் பேரறிஞர் அண்ணா பொது மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையினுடைய துறை தலைவர் வணக்கம் டாக்டர் பொதுவாகவே வந்து பல ஊரடங்கு நம்ம பார்த்தாச்சு இன்னைக்கும் கூட தமிழகத்தினுடைய சென்னை மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு போட்டிருக்காங்க இந்த யோகா கலை அப்படிங்கிறது வந்து மனதிற்கு ஒரு திடத்தையும் உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் எதிர்ப்பு சக்தியும் தருது அப்படிங்கிறத நம்ம பிரதமர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மனதிடம் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது அப்போ இந்த யோகா கலை வந்து எந்த அளவுக்கு தொடர்புடையது அப்படிங்கிறத விளக்குங்க டாக்டர் யோகத்தில் உடலும் மனதும் நேர்கோணல் ஆனால் வாழ்க்கையின் வளைவு சுழிவுகளும் வசந்தமாகும் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் வந்து அவருடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல வந்து போட்டிருந்தாங்க யோகா இஸ் ஏ சிம்பிள் ஆஃப் யூனிவர்சல் அஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் இட் இஸ் த ஹெல்த் அஷுரன்ஸ் இன் ஜீரோ பட்ஜெட் அதாவது ஒருத்தருடைய உடலும் மனதும் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா யோகாவால மட்டும்தான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு ஹெல்த் வந்து இன்சூர் பண்ற மாதிரி சோ எந்த செலவும் இல்லாம நம்மளுடைய ஹெல்த் பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு யோகா வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாவே கருதப்படுது அதுவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டே ஒரு வஸ்டான பேண்டமிக் நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ எல்லாருடைய கவனமும் வந்து ஒரு எல் ஆரோக்கியமான உணவு எதெல்லாம் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற விஷயத்துல மட்டும்தான் கவனம் செலுத்துறோம் ஆனா யோகா மூலியமாவே நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திய அதிகம் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் நமக்கு ப்ராஃபிட் ஆன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விதத்துல வந்து நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணுது இன்னொரு விதத்துல நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தையும் குறைக்குது சோ இந்த யோகா வந்து எப்படி நம்மளுடைய மனது அதாவது மன தைரியத்தை எப்படி தரும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல் உறுப்புல வந்து பல உறுப்புகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான செயல்பாட்டுல இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா நம்மளுடைய இதயம் வயிறு கணையம் ஆஹ் கல்லீரல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்வாலண்டரியான பங்கன்ஸ வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பிரீதிங் நம்மளுடைய சுவாசம்ன்றது வந்து ஒரு யூனிக்கான விஷயம் அந்த யூனிக் என்ன அப்படின்னா இது இன்வாலண்டரியான அதாவது அதுவா செயல்படுற விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடியது பிரீதிங் தான் சோ அதுதான் இதோட யூனிக்னஸே அந்த பிரீதிங் யோகாவால மட்டும்தான் நம்ம வந்து கண்ட்ரோலுக்கு பண்ண முடியும் இப்ப இந்த கோவிட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சு சுவாச பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாவே இருக்கு சோ அதனால நம்ம வெண்டிலேஷன்ல வைக்க வேண்டியது அதனால பறைய பல உயிர் இழப்புகளும் நம்ம சந்திக்கிறோம் சோ இத வந்து யோகா மூலயமா அந்த பிரீதிங் வந்து நம்ம ரொம்ப கரெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒருத்தர் பதட்டமா இருக்கும் போதோ இல்ல கோவம் அதிகமா இருக்கும் போதோ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சு வந்து மேலோட்ட இருக்கும் ரொம்ப வேகமாவே இருக்கும் அதே நம்ம ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டீப் இன்ஹலேஷன் லாங்கர் யோர் பிரெத் லாங்கர் யோர் லைஃப் ஸ்பென் சோ எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பிரீதிங் ஆனது ரித்தமிக்கா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனதையும் உடலையும் சீரா வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சோ இதுக்கு ரொம்ப கடுமையான பயிற்சிகள் செய்யணும்னு இல்ல ரொம்ப எளிமையான பயிற்சிகள் மூலயமாவே நம்மளுடைய மனதையும் உடலையும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பா அப்ப நம்ம பாரதி பிரதமர் சொன்ன மாதிரி இன்னும் கூட வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இந்த யோக கலையானது பிரபலம் அடைவதற்கான ஒரு நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தார் நமக்குமே புரியுது இப்ப அடுத்தபடியாக வந்து கொரோனாவெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட பல நோயாளிகளை வந்து
ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கிறவங்க அதாவது கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் ஆகி அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து வீட்டில் ஒரு கண்டெயின்மெண்ட் ஜோனில் வச்சுருந்து பார்க்குறோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வீடியோ மூலயமா அவங்களுக்கு ஃபோன் மூலயமா அவங்க என்ன மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் என்ன மாதிரி பயிற்சிகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்தபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்காங்க அதாவது சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப மைல்டான அளவு அதாவது சுவாசம் தெரியலை டேஸ்ட்டு தெரியலை மைல்டாக கோல்டு இருக்குது உடம்பு டயர்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சிம்பிளான சிம்டம்ஸோடு இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மருத்துவர் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர்கள் வார்டுக்குள்ளேயே போய் அது சிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாலும் சிவியர்லி சிவர் சிவியர்லி அஃபெக்டடாக இருந்தாலும் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாலும் அவங்களுக்கு நேர்லேயே போய் அவங்களுக்கு சில எளிமையான மூச்சு பயிற்சிகளை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ ஏ சிம்டமேட்டிக்குன்ற ஒரு சில பயிற்சிகளும் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தோட சேர்த்து சில யோகா பயிற்சிகளும் நம்ம சொல்லித்தரோம் சிவியர்லி அஃபெக்டட் அதாவது ரொம்ப மூச்சு திணறல் அதிகம் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு யோக நிதிரா நம்மளுடைய பாரத பிரதமரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோக நிதிரா பத்தி மன் கி பாத் அப்படின்ற ஒரு சேலஞ்ச் அப்போ கூட அந்த யோக நிதிரா பத்தி நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அது வந்து அந்த யோகிக் ஸ்லீப் அவங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போய் அவங்க தைரியமா இருக்கிறதுக்காக ஒரு சில யோக நித்ர பயிற்சிகளை யோகி கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது மூலயமா அவங்க சீக்கிரமா சரியாகிறதுக்கு ரொம்பவே பயன் அடைக்கிறது கண்டிப்பா இப்ப கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த யோக கலை அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த யோக கலையை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பயம் வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபியர்ன்ற மாதிரி நம்ம பாரத பிரதமரும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வேர்ல்டே ஃபியரில் இருக்கும் போது யோகா தான் வந்து காம் டவுன் பண்ணும் அப்படின்னுட்டு ஸோ அப்படி பார்க்க போகும்போது இப்போ எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது ஒரு பதட்டமும் பயமும் ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ் வாழ்வாதாரத்தை பற்றியும் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றியும் ஒரு பயம் சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கே இது சிவியர் ஆகிட போகுது நம்ம எப்படி வீட்டுக்கு போவோம் மற்றவங்களெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு பதட்டம் அதிகமாகவே இருக்கு சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி விஷயத்தில் அவங்க இருக்காங்க எப்போ இயற்கையான சுவாசத்தை நம்ம எடுத்துப்போம் அப்படின்றதுக்காக ஏங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி நேச்சுரல் ஏர்க்காக ஒரு கிரேவிங்கோட இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இந்த யோகா இதை வந்து நம்ம மேற்கொள்றது மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பல விஷயங்களை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை நம்ம கொடுக்கறது மூலயமா அவங்களுக்கு தைரியமான தைரியத்தை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அது அந்த தைரியம் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சீக்கிரமாக சரியாகிறதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியோ அதிகம் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது சரி சரி இப்போ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அறிகுறிகள் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்குள்ளாகவே ஒரு அச்சம் ஏற்படும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கடுமையான அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சைகள்லாம் வழங்கப்படும் இப்போ அவங்க கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் பேசுவோம் அதாவது கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் பயப்படாதீங்க நாங்கள் இருக்கோம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் பண்ணுங்க அவங்க வந்து அந்த ரெஸ் இதில் வெண்டிலேட்டரில் இருக்கும் போதே கூட நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நல்ல சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துங்க நீங்கள் இந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கை தான் எடுக்கிறீங்க பட் இருந்தாலும் அப்பப்போ சாப்பிட்ற நேரத்தில் இல்லை சில நேரத்தில் தண்ணி குடிப்பாங்க ஒரு சில நேரத்தில் அதை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது நல்லா நிமிந்து உட்காருங்க என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்கும் போது பல பேஷண்ட்டை பார்த்தோம் அதில் ஒருத்தரை வந்து நம்ம பார்க்கும் போது அவர் அதை எடுக்க கூட மாட்டாங்க சாப்பிடும் போது கூட அந்த வெண்டிலேட்டர் வச்சுட்டு ஒரு வாய் சாப்பாடும் ஒரு வாய் வெண்டிலேட்டரும் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தை கொடுத்து சில பயிற்சிகள் ரொம்ப சிம்பிளான பயிற்சியை சொன்னேன் அதாவது கவனம் மூச்சில் கவனம் செலுத்தி ஆழ்ந்து எடுங்க ஆழ்ந்து விடுங்க இதை மட்டுமே ஃபஸ்ட்டு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட்டை கொடுத்து அவங்க சீக்கிரமாக அந்த வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து வெளியில வந்து ரெண்டே நாள்ல அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை பண்றதுக்கு மிக உதவியாகவே இருந்துச்சு கண்டிப்பா இப்போ கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க உடல் அளவிலையும் மன அளவிலையும் ஒரு மிக பெரிய சோர்வை வந்து சந்திக்கிறாங்க ஆனால் இவை யோக கலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறது இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்
ஒரு பயமானது நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை அதிகமா கொடுக்குது அப்ப நம்ம உடம்புல கார்டிசால் ஹார்மோனுடைய லெவல் அதிகமா சுரக்கப்படுது சோ அது என்ன பண்ணும்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்பவே கம்மி பண்ணிடும் சோ அதனால நமக்கு இந்த நோயோடைய வீரியம் ஜாஸ்தி ஆகுது சோ அதே அத பெண்ணை கையில வச்சிருக்கிறோம் அதே நேரத்துல இறக்கி வச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற தைரியத்தோட நல்ல நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாங்கனாலுமே போதும் நான் இந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸ பாக்கும் போது அவங்களுக்கு கொடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே சிட் ஸ்ட்ரைட் நிமிர்ந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் பேஷண்ட் அப்படிதான் சொன்னாங்க மேடம் நான் ரொம்ப பிரீதிங்ல கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நிமிர்ந்து உட்காருன்னு சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் சோ அப்ப அடுத்தது நீங்க சொன்ன அந்த சுவாச பயிற்சிகள் எல்லாம் நான் பண்ணும் போது எனக்குள்ள நல்ல வித்தியாசம் வந்து அந்த வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து என்னால ரொம்ப சீக்கிரத்தை வெளியில வர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆனத நம்மளுடைய மன தைரியத்துல வெளியில வரணும் அதுக்கு நம்ம தைரியம் ஒண்ணும் இல்ல அவங்க நிமிர்ந்து உட்கார் நான் சரியாயிடுவேன்ற செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதுனாலையும் நம்ம யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர்கள் ஒவ்வொரு நோயாலையும் பார்த்து அவங்களுக்கு அவங்க தைரியம் கொடுக்கறது மூலயமா ரொம்ப சீக்கிரத்துல அவங்களால ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கண்டிப்பா இப்ப நிகழ்ச்சியில பேசும்போதே பல முறை என்னுடைய அனுபவமும் அப்படி அனுபவம்னு சொல்லி இருந்தீங்க தினமும் வந்து இந்த கொரோனாவில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கிறதுல இருந்து சிகிச்சை அளிக்கிறதுல இருந்து பல்வேறு விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கீங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைச்சிருக்கும் ஐயோ இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு இனி இது மாதிரி வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட எழுந்திருக்கும் உங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பயத்துக்கு யோகா தான் ஒரு பெரிய தீர்வு ஸோ நல்ல டே ஏதாவது வீட்டில் இருக்கீங்க பக்கத்து வீட்டில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு நம்ம குடும்பத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்திலேயோ இல்லை நம்மளை சார்ந்தவங்களோ இல்லை நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கூட யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த கேட்டு நீங்க பதட்டப்படாதீங்க எனக்கு வராது நான் அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்திக்கான ஒரு இயற்கை பானகங்களை நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்றதுனால வராது அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்தவங்களுக்கும் நான் சீக்கிரம் சரியாகணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தாலே போதும் அவங்க ரொம்ப ஈஸியா ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாவே இருக்கு ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஒரு பேஷண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிபி வந்து ஆஹ் எழுபதுக்கும் கம்மியாவே இருந்தது ஆஹ் தொண்ணூறு எழுபது தான் இருந்தது அவங்களுடைய பல்ஸ் வந்து ஐம்பதுக்கும் கீழே இறங்கிடுச்சு ஆஹ் மருத்துவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் போது நீங்க கண்ணை மூடுனீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆயிடுவீங்க அதனால நீங்க தான் தைரியப்படுத்திட்டு நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவங்க இங்க வரும்போது அவங்களுடைய மன தைரியம் நான் வந்து சரியாவே நான் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு நான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு மன உறுதியோட இருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் வெண்டிலேட்டர்ல தான் இருந்தாங்க அவங்களுடைய நுரையீரல் பாத்தீங்கன்னாக்க எழுபது பர்சன்டேஜ் அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல அவங்க செல்ஃபாவும் அவங்க தைரியமா இருந்தாலும் நான் அவங்கள பார்த்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை கொடுக்கும் போது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலே நாள்ல ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க ஸோ அவங்க ரெக்கவர் ஆனது மட்டும் இல்லாம அந்த வார்டுல இருந்த மத்த பேஷண்ட்ஸையும் அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களையும் வந்து வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்க சோ அப்ப பாருங்க நம்மளுடைய தைரியம் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல மத்தவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் போதே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்டிங் மாதிரியே இருக்கும் சோ அந்த ஒரு விஷயமே போதும் அவங்கள வந்து பாஸ்டா ரெக்கவர் பண்றதுக்கு கொரோனா மாதிரியான ஒரு நோயில இருந்து விடுபடுறதுக்கு மன தைரியம் வந்து அதிகமா தேவை அதை நம்மளுடைய யோகாக்களை சிறந்த முறையில தருது அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்னும் கூட நிறைய விஷயங்கள் நாம தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நேர்களை இந்த யோகாக்களை பற்றிய ஒரு காணொலி காட்சி உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலமாக யோ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வழங்கப்படுது அப்படிங்கிறத காணொலி மூலமாக நேயர்கள் பார்த்தாங்க இப்போ அடுத்து நம்மளுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நிறைய வந்து நம்ம வந்து யோகாசனங்கள்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ மூச்சு அப்படிங்கிறது தான் கொரோனாவால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த மூச்சு பயிற்சி மாதிரி ஏதாவது ஒரு யோகக்கலை இருக்கா நம்மளுடைய யோகாவில் 
அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாவே இப்போ பிளே பண்ணுது இந்த பிரெத் அப்படின்னு அதாவது நம்மளுடைய பிராணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே புறக்கும் போது நம்ம மூச்சை உள்ள இழுக்கிறோம் அதாவது அழுக மூலியமா நம்மளுடைய கடைசி நேரத்துல நம்மளுடைய பிராணம் வெளியில போகுது ஸோ இந்த நடுப்பட்ட நேரத்துல நம்மளுடைய சுவாசம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நிறைய பேர் நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க நல்ல மூச்சை ரெண்டு தடவை நல்லா இழுத்து விடுங்க நீங்க மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போதோ விடும்போதோ உங்களுடைய வயிறு பகுதி எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குன்றத கவனிங்க கவனிச்சு சொல்லுங்க எப்பயும் போல நார்மலா உள்ள போய் வெளியே வருது நீங்க மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது உங்களுடைய வயிறு பகுதி எப்படி இருக்கு இந்த ஒரு விஷயமே போதும் இதுதான் நாங்க முக்கியமா அவங்களுக்கு சொல்ற விஷயமே எது சரியான விதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போது வயிறு உள்ள போகணும் இதுதான் சரியான பிரீதிங் அப்ப நம்ம எத்தனை பேரு நம்ம உலகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ராங் பிரீதிங்ல தான் இருக்கும் சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு ஓவர் திங்கிங் ஆவோ இல்ல மன அழுத்தத்திலயோ நம்ம இருக்கோம் சோ அப்படிப்பட்ட பட்சத்துல நம்ம வந்து பிரீதிங்ல வந்து ஜஸ்ட் அவேர்னஸ் அவங்களுடைய சுவாசத்துல கவனம் செலுத்தி இப்படி சரியான முறையில எப்படி பிரீத் பண்ணணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி தரும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில சிம்பிளான பிரீதிங் எக்ஸசைசஸ் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஹேண்ட் ஸ்ட்ரெச் பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்றது சோ மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது கைகள் ரெண்டுத்தையும் நல்ல ஸ்ட்ரெச் அவுட் பண்றது மூச்சை விடும் போது பிரீதின் பண்றது ஹேண்ட் இன் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வர்றது சோ இந்த மாதிரி பயிற்சிகள்ல ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி தான் அவங்க டயர்ட்னஸ் இருந்தா கூட ஒரு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டர்ல இருந்தாரு நான் சொன்னேன் நீங்க ஜஸ்ட் கவனிச்சுக்கோங்க உங்களால எப்ப முடியுதோ நீங்க அப்ப பண்ணுங்க இல்ல மேடம் நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்டிலேட்டரை எடுத்துட்டு அதை பயிற்சி பண்ணாங்க சோ அவங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரே வாரத்துல எனக்கு இந்த வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து வெளியில வந்து பூர்ணமா நான் வந்து குணமடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த மாதிரி எளிமையான பயிற்சியே வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாவே இருக்கும் கண்டிப்பா அதுல இன்னொரு முக்கியமான பயிற்சி என்ன அப்படின்னா பிராமரி பிராணயாமம் சொல்றது அதாவது ஹமிங் பி சவுண்ட் இத ஒரு முத்திரையோட வந்து சொல்லி கொடுத்து எல்லாரும் எல்லா மருத்துவர்களுமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ அதுல வந்து அந்த முதிரை என்ன அப்படின்னாக்கா ஷண்முகி முதிரா நம்மளுடைய காத வந்து நம்மளுடைய தம் நால க்ளோஸ் பண்ணணும் கண்ணை வந்து இண்டெக்ஸ் பிங்கர் ஆகும் மூக்க வந்து நடு விரல் ஆகும் நம்மளுடைய வாயோட மேல் உதடு வந்து ரிங் பிங்கர் கீழ் உதடு வந்து லிட்டில் பிங்கர் சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள கவுண்ட் எடுக்க சொல்லி சொல்றது ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ்ன்றது சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு சுவாச பிரச்சனை இருக்கும் போது அந்த மூச்சை ஹோல்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க ஹோல்ட் பண்றாங்கன்ற கவுண்ட வந்து டெய்லி நோட் பண்ண சொல்லி சொன்னது சோ ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு அஞ்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க நாளடைவில் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பிரத்த ஹோல் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய சாச்சுரேஷன்லயும் நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூறு அப்படின்னு இருந்தவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி பிரத் கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது அவங்களால வந்து கூட அதாவது என்ன சொல்றது தொண்ணூத்தி எட்டு வரைக்குமே நார்மலுக்கு வர வரைக்குமே அந்த பிரெத் கண்ட்ரோல் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இது கூட பிராமரி பிராணயாமம் எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா நடு விரல மட்டும் எடுத்து அதாவது கட்ட விரல் காது கண் வந்து இண்டெக்ஸ் பிங்கர் நடு விரல் மூக்கு மேல் உதடு வந்து லிட்டில் பிங்கர் அண்ட் கீழ் உதடு வந்து லிட்டில் மேல் உதடு ரிங் பிங்கர் அண்ட் கீழ் உதடு லிட்டில் பிங்கர் சோ நடு விரலை மட்டும் எடுத்துட்டு மூச்சு ரெண்டு நாஸ்டல் வழியாவோ பிரீதின் பண்ணி அப்படின்னு பிரீத் அவுட் பண்ணும் போது ஒரு ஹம்மிங் பி சவுண்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த பி அந்த ஹம்மிங் சவுண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல ஆய்வுகள்ல குறிப்பா அமெரிக்கன் ஜேர்னல்ல வந்து அமெரிக்கன் ஜேர்னல் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கேர் மெடிசன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜேர்னல்ல இந்த ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்ட கொடுக்கும் போதே நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை குறைக்குது பிபிய கண்ட்ரோல் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாம நைட்ரிக் ஆக்சைடோட லெவல வந்து அதிகம் பண்ணும் இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடுன்றது நம்மளுடைய பேராசைனஸ்ல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம மூக்கு வழியா அந்த சுவாசத்தை எடுக்கும் போது மட்டும்தான் இது நம்மளுடைய ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அது உள்ள போய் நம்ம நுரையீரல்ல ஆல்வியோலை வரைக்கும் ரீச் ஆகி அந்த ப்ராப்பர் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச வந்து கொடுக்குது சோ இதே வந்து நம்ம வெண்டிலேட்டர்ல எடுத்தா கூட இந்த டிரான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கிடைக்காது 
நம்ம நாசல் வழியா எடுக்கும் போது மட்டும்தான் கிடைக்கும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வாய் வழியா மூச்சு விட்டுட்டு இருந்தாங்க மவுத் பிரீதிங் தான் ஜாஸ்தி ஒரு குறிப்பாவே நம்ம நோய் இருக்கிற சமயத்துல நோயாளிகள் எல்லாருமே வாய் வழியா மூச்சு விடுவாங்க இந்த மன அழுத்தம் இருக்கிறவங்க சைக்காட்ரிக் பேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் மவுத் பிரீதிங் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ மவுத் வழியா நம்ம பிரீத் பண்ணும் போது இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடோட பலன் நமக்கு கிடைக்காது அதனால ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா வாய மூடி நம்மளுடைய நாஸ்டல் வழி அதாவது மூக்கு வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்தோம் சோ அது மூலயமா அவங்களுடைய பிபி கண்ட்ரோல் ஆகும் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகும் எதிர்ப்பு சக்தி பன்மடங்கு அதிகமாகும்ன்றத பல ஆய்வுகள்ல வந்து கூறியிருக்காங்க இப்ப இந்த பிரணாயாமம் மூலம் வந்து எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் உடல் அளவுல ஏற்படுது அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்தி இருந்தீங்க இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு செய்யலாமா அப்படிங்கிற பதில்னு சொல்லிடுங்க மேலும் கூட இன்னும் கூட இந்த இம்யூனிட்டியை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் கூட சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரியான தருணத்தில் கண்டிப்பா இப்போ இது வந்து எல்லாருமே தாராளமா செய்யலாம் அதாவது குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது இந்த பிரணயமுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்ல இது வந்து முதிராவோட தான் செய்யணும்னு இல்ல மூச்சு உள்ள நல்ல ரெண்டு நோசல் வழியா இழுத்துட்டு காத மட்டும் மூடி மூச்சை வெளியே விடும் போது சவுண்ட மட்டும் நம்ம கொடுத்தாலே போதும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மன அழுத்தம் தான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த மன அழுத்தத்தை குறைச்சி அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மேன்மைப்படுத்துது ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்க கொரோனால இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும் கொரோனா இல்லாதவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட நம்ம வந்து எந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அரசு தமிழ்நாடு அரசுடைய அங்கீகாரமான ஆரோக்கியம் திட்டத்துல யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர்கள் வந்து தயாரிச்ச இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்க்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிராம் அதிமதுரம் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு பத்து துளசி இலை இத வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி இல்ல ஒரு டம்ளர் தண்ணினா ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு எம் எல் தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வச்சு அத வடி கட்டி நம்ம டெய்லி குடிச்சாலே போதும் இதனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது சோ இது இது மூலயமா நமக்கு பல நன்மைகள் தான் இருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் அந்த மிளகு இதெல்லாமே நம்ம உடம்புல போகும்போது நம்மளுடைய ஜீர்ண சக்தி சரியாகும் நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் சுவாச பிரச்சனை ஏற்படாம நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை மேன்மைப்படுத்த முடியும் கண்டிப்பா இப்ப கொரோனா சமயம் மட்டும் இல்லாம பொதுவாகவே எப்போதுமே வந்து நோய்க்கு முதல் காரணமா அமையிறது மன அழுத்தமா இருக்கு இந்த மூச்சு திணறல் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இது எல்லாத்துக்கும் இருக்க தொடர்பு என்ன டாக்டர் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வேகஸ் நர்வ் அப்படின்ற ஒரு லாங்கஸ்ட் நர்வ் இருக்கு நம்ம உடம்புலயே வந்து இந்த நரம்பு தான் வந்து ரொம்ப பெரிய நரம்பு இந்த நரம்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய இதயத்து இதயத்தோட ஃபங்க்ஷனு டைஜஷனோட ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஹார்மோன் ரெகுலேஷன் நம்மளுடைய ஃபர்டிலிட்டி நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி இப்படி பல விதமான செயல்பாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் தான் இந்த வேகஸ் நவ் இந்த வேகஸ் நவ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி செய்யறது மூலயமாவும் இயற்கை உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலயமாவும் இதோடைய ஆக்டிவிட்டியை காம் டவுன் பண்ணி ரெகுலேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ரொம்ப பதட்டமா இருக்கிறவங்கள டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அமைதியா உட்கார சொல்லி சுவாசத்தை கவனத்தை செலுத்த சொல்லலாம் தண்ணி வந்து அவங்கள குடிக்க சொல்லும் போது சிப் பண்ணி குடிக்க சொல்றது ஏன்னா இயற்கை மருத்துவமும் ரொம்ப முக்கியம் யோகா இயற்கை மருத்துவம் வேற வேறு கிடையாது ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான் யோகானாலே இயற்கை மருத்துவம் சேர்ந்தது தான் சோ அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்க சொல்லும் போது அந்த வேகஸ் நவோடைய ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கம்மி பண்ணலாம் இந்த மூச்சு பயிற்சிகள் பண்ணும் போது அந்த வேகஸ் நவோடைய ஆக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணலாம் சோ இத மூலயமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி இது இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் பதட்டமாகும் போது மூச்சு ஜாஸ்தியா வாங்கும் அது எதனாலன்னா சிம்பத்திக் ஸ்டிமுலேஷன்னால சோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்தமிக் பிரீதிங்க நம்ம குடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது பேராசிம்பத்திக் ஸ்டிமுலேஷனா ஆகி அவங்களுக்கு வந்து மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் இதுவே வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய இது எய்ம்ஸில் கூட ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க அதில் வந்து சிம்பிள் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணது மூலயமாவும் ஒரு கிரியா யோகம் பண்ணது மூலயமாவும் மன அழு
கண்டிப்பாக இப்போ வந்து என்ன மாதிரியான யோகாசனங்கள்லாம் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான யூமினிட்டி ட்ரிங்க் வந்து நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை நம்ம நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தெரிவித்தோம் இன்னும் கூட சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமான ஒரு ஆர்வத்தின் காரணமாக பல விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து இது பண்ணுறது அதை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவங்களுடைய உடல்நிலையை பற்றி தெரிஞ்சிக்காமலே செய்வாங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வருகின்ற ஜூன் இருபத்தி ஒன்று யோக தினம் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் செய்யாதவங்க கூட இனிமே நமது யோக கலையை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு முடிவெடுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது சரியான வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் சரியான வழிகாட்டுதல் அப்படி வாழ்க்கையில <laughs> 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 அதை வந்து யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஆலோசனையில பெற்று அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பா நோயை பத்தி நம்ம பயப்படவே வேண்டாம் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வந்து இவ்வளவு அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியா வெளியே வர்றதுக்கு இந்த யோகா இயற்கை மருத்துவம் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பா இப்போ யோக கலையை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயம் இன்னைக்கு பேசியிருக்கோம் நிகழ்ச்சியில் இப்போ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னும் பொழுது ஒரு பக்கம் வந்து அறிகுறிகள் தெரிகிறவங்க ஒரு பக்கம் அறிகுறிகள் தெரியாதவங்க இருப்பாங்க இப்போ குறிப்பாக வந்து இந்த சில நாட்களாகவே ஒரு சின்ன தொண்டை வழி வந்தால் கூட எனக்கு கொரோனாவாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வருது இந்த யோக கலையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடலில் என்ன மாதிரியான சில மாற்றங்கள் நிகழும் போது நாம் கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போது ஏ சிம்டமேட்டிக்குன்னு சொன்னேன் அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாமல் ஆனால் நான் இப்போது இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை பார்க்கும்போது அதிகபட்சமான அவங்க சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா உடல் அதிகமா வேர்க்குது சரி பாடி ரொம்ப சீக்கிரத்துல டயர்ட் ஆயிடுது நடந்தா உடனே வந்து லைட்டா மூச்சு வாங்குறது தெரியுது தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறது தூ அதாவது ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் தூங்குறதே இல்லை அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு தூக்கம் வரலன்றது அதிகமாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டு தெரியல ஸ்மெல் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியல அப்படின்றது அதிகமாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளான மெடிசன்ஸ்லேயே அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம பயிற்சிகள் மூலயமாவே யோகா பயிற்சி இயற்கை மருத்துவத்தெல்லாம் எடுக்கும் போதே நம்ம இதிலருந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வெளியே வந்துடலாம் பட் இந்த கவனிக்காம இதை இன்னும் ஜாஸ்தி படுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது தான் காய்ச்சல் தொண்டவலி அதுக்கப்புறம் மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதிகமாகுது ஸோ அதனால ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பட் ஆரம்ப கட்டத்தில் எனக்கு இந்த தொண்டவலி வந்த உடனே எனக்கு கொரோனாவா இருக்குமோ அப்படின்ற பதட்டம் வேண்டாம் நீங்க வீட்லயே வந்து இந்த நம்ம சொன்ன கஷாயங்களை நம்ம ரெகுலரா எடுக்கும் போது அது இனிஷியல் ஸ்டேஜாவே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது அப்பவே சரி பண்ணிடும் ஸோ அதனால நம்ம பயம் இல்லாம நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் கண்டிப்பா டாக்டர் இப்ப நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் சொல்லும் பொழுது வந்து நோயில் வந்து உடல் உடல்ல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிற திறன் இந்த யோக கலைக்கு உண்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எந்த அளவுக்கு சரியானது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னா நேயர்களுக்கு பயனுடையதா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த யோகா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்ப்பு சக்திக்காக ஒரு முக்கியமான டூல்னே சொல்லலாம் மனசை அமைதிப்படுத்தணும் அப்படின்னா யோகாவால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அந்த ரிதமிக் பிரீதிங்கே வந்து மன உடல் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையுமே யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உலகமே வந்து டிப்ரெஷன்ற ஒரு டிசீஸ் அந்த பேர்டனை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபியர் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற விஷயத்துல இருக்கும் அந்த மன அழுத்தத்துல நம்ம இருக்கும் ஆனா அதுக்கு வந்து எல்லாமே செட்டில் ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த யோகாவால தான் செட்டில் ஆகும் அதாவது நம்ம எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சிம்பிளான மூச்சு பயிற்சி நம்ம உட்காந்த நிலையில நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்து நம்மளுடைய சுவாசத்துல கவனம் செலுத்தி ரித்தமிக்கா நம்ம வந்து அப்படின்ற மாதிரி அந்த டியூரேஷன் டீப் இன்ஹலேஷன் டீப் எக்ஸலேஷன் இப்படி பண்ணாலே வந்து நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பயமும் இல்லாம இந்த மன அழுத்தத்துல இருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா வெளியே வரலாம் கண்டிப்பா டாக்டர் இப்ப மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிடும் பொழுது வந்து அதிக அளவுல போய் குறைந்தது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறைந்த அளவுலயே அப்படியே அதிகமாயிட்டே வருது மக்களிடையே ஒரு மிகப்பெரிய அச்சத்தை உருவாக்கி இருக்கு மறுபடியும் கூட நம்ம ஒரு ஊரடங்கு வந்து இப்ப வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் கூட மக்கள் கிட்ட இருந்து அந்த அச்சம் விலகல அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த ஊரடங்கு நேரத்திலையும் இன்னும் கூட நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் நிறைய இருக்கிற நேரத்துல மக்கள் இந்த தருணத்தை எப்படி
உங்களோ உங்களை சார்ந்தவங்களுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் யோகான்றது வந்து இது வெறும் அதாவது எக்ஸசைஸ்ன்றது கிடையாது நம்ம பாரத பிரதமரும் அதுதான் சொல்லியிருந்தாங்க யோகா இஸ் நாட் ஏ மேர்லி அண்ட் எக்ஸசைஸ் இது வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்காகவும் நம்ம பல நோய்கள்ல இருந்து நம்ம வெளிப்படுறதுக்கும் இந்த கொரோனால இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கும் யோகா வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கரேஜ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டூலாவே இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் போக்கஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திய இயற்கையான முறையில எப்படி அதிகம் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் யோசிங்க எதை பத்தியும் பயப்படாதீங்க இந்த பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் நமக்கான ஒரு பெரிய ஒரு நோய்க்கு ஒரு முக்கிய காரணமாவே இருக்கு ஸோ அந்த பயத்தை நீக்கி தைரியமா யோகா பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுங்க ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்ணாலே நம்ம இந்த கொரோனாக்கு ஒரு பெரிய புள்ளி முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம் கண்டிப்பா டாக்டர் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டீங்க அரங்கத்துக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் வருகிற இருபத்தி ஓராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் அன்றைய தினத்தன்று வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக இருந்து யோக கலையை பின்பற்றுமாறு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி